人陷害了。有人偷拍到他被女病人骚扰的照片，还把照片送去了医院。现在所有人都说我哥勾引病人。说啊，她跟那个女的刚从家里出来，结果就被人家男朋友给堵在家门口了。真的？她不是大学教授吗？她这样做女学生多么麻烦！你在这说什么呢？病人不知情，说几句闲话还情有可原。宁大夫是你们同事，你们不清楚他是什么样的人吗？你们不帮着维护他，反而还污蔑他，是不是宁大夫被开除了，你们就开心了？嗯，对，对不起啊，舒医生，对不起，对不起，舒医生。再让我听到你们传闲话，直接找你们护士长，干活。嗯啊，舒大夫，宁伟锦的事情你都知道了吧？小轩都告诉我了。那小轩有没有告诉你，宁伟锦被冤枉的事情是因为你？什么？当时那封信里除了照片，还有一封信，信上就一句话：不想照片被流出去，就离郑丁丁远一点。很明显，冲你来的。怎么会这样？之前韦锦也有被骚扰过，但大家就当个笑谈。但现在已经影响到韦锦的声誉，甚至医院的声誉。现在再不把这个人找出来，韦锦就要被医院开除。你就把他的前途都给毁了。我，我真的不知道是谁干的。知不知道？只有你心里最清楚。我不管这个人是你的对头也好，是你的追随者也好，我希望你管好你自己，不要再牵连到宁为锦了。把上衣脱了。都脱吗？嗯。混蛋你！你你干什么呀你？你怎么在这儿啊？他没把你怎么样吧？没有啊，舒大夫那边人太多要排队，我就换到这边来了。那你脱衣服干嘛呀？我做检查肯定要脱衣服呀。你傻呀你！刚刚我出去交费的时候听别人说，这个大夫他假借给人看病非礼女病人，还被别人老公捉奸在床。不好意思啊，大夫，我还是去那边排队吧。道歉，道什么歉？和您一声道歉。我凭什么跟他道歉？丁丁，让他们走。宁医生是我见过最认真、最负责的医生，救助过的病人不计其数。我不许你们这么污蔑他。有病吧你？你谁要替他说话？我是他的病人，也是他的女朋友。女朋友？女朋友？听见了吧？好，那就拜托你管好你男朋友。别让他祸害别人，走，别追了。时间不会同时谢谢。本来就是我自己的事情啊，而且我不想因为他而影响到你。可能信上也有我的名字啊，那就是咱们两个人的事儿。我最起码有知情权吧？你还笑得出来？你这么关心我，我当然开心了。尤其是你说是我女朋友的时候。我那是一时着急说错了。是说错了，还是真情流露啊？你还有心情开玩笑呢？你都火烧眉毛了。本来是挺着急的，但是看到你就不急了。果然网上说找男朋友就应该找好看，生气的时候看他脸就小气。你说什么？没事，照片给我看看。哦。你认识啊？上次我来医院找你，看见你们两个抱在一起，我
，我就……你就跑了？我不是怀疑你，我就是觉得有点尴尬。对于你的人品，我从来都没有怀疑过。不光是人品，你还可以相信我的审美。我跟你说正事儿呢，亲给我看看。对不起，你又没做错什么。可要不是因为我，郑丁丁，是我主动追求的你，就算是纠缠，也是我在纠缠你，所以这件事儿和你没有任何关系，明白吗？谁会不想我和宁大夫在一起？党内经需要帮助。请大家帮忙找到这个人。找完这个小区就回去吧。没事儿，我不累。你累了？怕你太辛苦。八号楼。八号。在那儿婷婷姐，哎，你怎么来了？哎，婷婷姐怎么来了？不知道啊，看上去还挺生气。是啊，发生什么事了呀？你给我看这个是什么意思？这还用说吗？到这个时候你还不承认吗？老大，婷婷姐，干嘛呀这是？婷婷姐，其实我大宝这没你的事儿，闭嘴。所以你认定这件事情是我做的，对吧？那我告诉你，这件事情就是我干的。我就是看不惯他那副道貌岸然的样子，我就是看不惯他把你从我身边抢走，我就是看不惯你为了他跟我撕破脸，我就是要报复他，我就是要让他身败名裂。这个答案你满意吗？
你怎么等在这儿？想早点看见你啊！走吧。林医生走。走。走，走，你生走。倒掉干嘛呀？林医生，嗯。林医生走。走。林医生走。走。哎。现在可以说了吧？你让我一大早来医院，就为了拉着我陪你在医院遛弯吗？我要让所有人都知道。你是我女朋友，你这是在宣誓主权吗？对。没什么事的话，我就先走了。八点半上班，你还可以再待半个小时。我还有一件事想确认。什么事儿？你给我做检查，和给他们做检查，感觉是一样的吗？很多人都觉得我们这个工作。就像高人说的，很有色彩，但我们是医生啊，那些在我们眼里都只是器官而已，而且很有可能是带有病灶的器官。所以说，都是一样的。在我眼里，你是独一无二的。林教授可以叫号。牙齿我还真不太懂，要不你再去看看牙科吧。好，我现在就去。可以叫号了。啊，好，我去告诉他们。哎，苗苗。啊。下次进来前要敲门啊看我干嘛？我在看我哥哥的救命恩人。你帮了他这么大一个忙，他只能以身相许啦。别闹！哎，你到底打算什么时候才接受我哥啊？你哥又没在说什么，我接受什么？意思是他要是再表白的话，你就会接受他啦？我可没这么说。<笑>好了好了，你没这么说，是我瞎猜的。那我就把瞎猜的结果告诉他，怎么办？就看他喽。哎嘿。你们俩也不是刚来的实习生了，怎么会犯这种低级错误？病人一直都在服用阿司匹林，怎么就一直没有问出来？这可是血管活性药物，要是引发了术后出血并发症怎么办？该问的都问了，是病人自己疏忽了。我已经跟你们说过多少次了，要再三确认。毕竟大部分的病人都没有医学常识，你们还想把责任推到病人身上吗？我我重新看了一下排期，可以通知病人停止服药，再重新安排进行手术。后面手术安排到什么时候？下周二。你先别着急，半个小时之后还有一台手术，等手术完了，我们再一起想办法解决。你们，就按舒医生说的办。嗯。你们俩赶紧下去准备，通知病人家属。怎么跟他们交代，就是你们俩的事儿了。不用，好，我自己去跟病人解释。哭。主要事项我都已经向病人交代了，后续叮咬你每日跟进，检查报告必须都向我汇报。好的。手术马上就要开始了，我们得先去准备了。嗯，你先去吧，我去下洗手间。嗯这个以后一定要注意一下。老天保佑，逃过一劫。要我说，咱们得感谢丁丁。为什么呀
你还没看出来啊？那条微信肯定是丁丁发的，宁教授态度一百八十度大转变，这就是爱情的力量。他们两个在一起了？哦，我早上撞见宁教授又亲丁丁了。什么时候？在哪儿？呃，在宁教授的诊室，但是我没看清楚，我不确定。你们怎么还在这儿？你父亲没什么事儿，放心吧。你们怎么又惹舒大夫不开心了？没有，没有，赶紧去准备。好的。嗯表情包了，刚做的，你是第一个收到他的人，太好了，你还没走啊？有事儿，我也不想麻烦你的，但是没办法，他只认你啊，这次还要麻烦你帮我。这是太夸张了吧？让你见识见识什么才是真正的化妆技术。我下班了，一会儿见。嗯嗯。都有表情包了。刚做的，你是第一个收到他的人。太好了，你还没走啊？有事儿。我也不想麻烦你的。但是没办法，他只认你啊！这次还要麻烦你帮我。这是，我是他女朋友。他爸妈都是我们医院同事，去外地出差了，这不把他托付给我了。为什么找你啊？你也不像会带孩子啊。因为，他喜欢我。我长大要嫁给男朋友哥哥。谢谢。我不是跟你说过了吗？要叫叔叔。嗯，好的，男朋友叔叔。好吧。男朋友叔叔，我们去吃饭吧，我饿了。那，咱们走吧。嗯。谢谢。小朋友不许坐副驾的。女朋友也不可以吗？嗯。这个小姑娘要一直跟着咱们。嗯，她爸妈回来之前只能这样了。怎么，讨厌小孩？没有，我觉得她挺可爱的。小妹妹，你叫什么名字啊？谢谢，不客气。他叫谢谢，因为他妈特别喜欢吃大闸蟹。他妈妈好任性。小姐姐，如果你想跟我抢男朋友叔叔，一定要再聪明一点哦。来，谢谢。吃牛肉，来尝尝好不好吃
。谢谢男朋友叔叔。不客气，来，擦擦嘴。嗯，还想吃什么呀？男朋友叔叔，我要吃那个。嗯，好，那叔叔给你弄这个啊。你好会照顾小孩子啊！小璇还小的时候，都是我来照顾她。那难怪了，我还以为你这么高冷，不会喜欢小孩子呢。为什么？怕麻烦啊。所以你不喜欢小孩子？呃，不不不，我喜欢，可喜欢了。哎。不光会照顾小孩子，我还会照顾女朋友。切，谁要你照顾？那你是认可女朋友的部分喽？怎么了？慢点。好了。谢谢。不客气啊。上车吧，不冷，你先送谢谢回去吧，我打车就行。没事儿，顺路的。嗯，好吧。嗯，男朋友叔叔，我们什么时候回家呀？我困了。我还是打车吧，你快回去吧。那好吧，你记得到家给我消息啊。注意安全。丁丁姐姐再见，谢谢再见。对，丁丁姐姐，我不困。到他对猫毛过敏啊，家里应该是住不了了。我带他去酒店吧。住酒店多不方便啊！哎，有个地方说不定可以。哪儿？可以进来吗？可以可以，请进。谢谢，对猫毛过敏，我家看来是住不了了，不知道你这儿方便吗？我没问题啊，谢谢愿意就行。谢谢，你住在丁丁姐姐家可以吗？男朋友叔叔在哪，我就在哪。不行，叔叔不方便，你自己和丁丁姐姐睡啊。那我不住。那，要不你也住这儿，方便吗？那有什么不方便的？不过就是得睡沙发。可以。今天晚上就让他陪你睡吧。姐姐，我已经六岁了，不是小孩子了。啊，嗯，那你玩姐姐的 iPad 吧。谢谢。我是佩奇，这是我的弟弟乔治，这是我的妈妈，说不是小孩子，这是我的爸爸。<笑>你看吧，哎，你要去哪？姐姐去给你的男朋友叔叔铺被子啊。我也去。不用，你自己去就行。不能让你和男朋友叔叔单独待在一起。就帮我拿这个枕头吧。好，慢点。你要睡这儿吗？嗯
我替男朋友舒舒试试舒不舒服。啊。小妹妹，你长大可不得了啊！啊，你怎么没有穿衣服？屋子里还有女孩子呢。对不起，对不起。爸，他上楼了。有我能穿的 T 恤吗？这是你刚做的吗？这是工厂新送来的样品，过两天就上线了。那这件能不能送给我？可以啊。对不起啊，今天没有好好陪你，改天重新补给你一个月会。没关系，其实今天我也挺开心的，谢谢也挺可爱的。就是没想到，宁大一生，还真是老少通杀呀。我对通杀不感兴趣，我只希望得到一个人的喜欢就够了。丁丁姐姐，我想听睡前故事。那我先上去了。好梦。你想听什么故事啊？白雪公主，睡美人，嗯，小红帽，嗯，那你想听什么呀？我想听玲玲姐的恋爱故事。过吧？怎么可能啊？谈过好几年了。后来为什么要分手呢？嗯，姐姐还是给你讲小美人鱼的故事吧。哎，没意思。不知道男朋友叔叔为什么会喜欢上你。那你呢？你为什么喜欢男朋友叔叔啊？就是因为他长得好看吗？肤浅，我喜欢男朋友叔叔，是因为他特别细心体贴。别的叔叔阿姨都当我是小孩子，只会让我听他们的，只有他会认真听我的想法，也不会觉得我幼稚。我长大了一定要嫁给他。那还要好久？没关系，我会快快长大的。姐姐活这么大，还没有你对感情勇敢呢。那你要加油了，不然你一定会输给我的。我会加油的。丁丁姐家玩好不好？好，下次我教你化妆。我们拉钩，拉钩，一百年不许变。好好好，不变不变。喂，早安，丁保姆，带孩子还好玩吗？不错。你现在真是越来越顺手了。我快到你家了，做了一些蛋挞给谢谢送过去。不用，我不在。这么早就出去了？我跟谢谢昨天睡在丁丁家。哦，那今天还在一起吗？不了，我一会儿就送谢谢回家。那约个地方，我把蛋挞给谢谢送过去。好。首先呢，我们非常感谢我们的医院在技术层面上给到我们非常大的支持。那我们现在也收到很多顾客的反馈，啊，第一不要疼痛，第二呢见效要快，第三还没有副作用，所以呢。呃，今天我们就给大家介绍一下我出个我们的塑料盒。那第一个我要出的开会，什么事儿？驱动。那这个词呢，我们可以把它拆开来看，复合采光和驱动。首先，它的这个最大的功效就是在驱动。啊，那下面我们来看一下，这个光的含义就是通过光热质量来达到。
小璇，你哥怎么了？我，牛文姐，牛文姐，牛文姐，牛文姐，哎。加了你人了。慢慢做，喝杯茶。牛文姐，慢慢做，喝杯茶。你想喝什么茶什么鬼啊，在这儿！啊，我这招高不高？松开！牛一璇，你不无聊吗？你觉得这样很好玩是不是？哦，我在开着会，你把我骗过来，就为了你这种无聊的恶作剧。你就承认吧，你就是喜欢我，要不然你怎么会每次都上当啊？牛一璇，你能不能成熟一点啊？今天咖啡馆茶卫生，闭馆一天，我闲得无聊，就想你陪我。哎，你别走！你走了也没有用，我有的是时间，你逃不出我的五指山呐。牛文轩，你到底要我怎么样嘛？啊？我想怎么样，你还不知道啊？我想和你谈恋爱，想你做我的男朋友。好。你说什么？我没听错吧？你答应了？没听错，我答应了，这事儿成了。<笑>我们第一次约会就在家里啊？对啊，我是一个特别居家的男人，所以我希望我和女朋友的第一顿大餐是由她亲手做的。你能做到吗？消失在人海，谁该被责怪？多无奈。笑着流泪 ，Say goodbye。无奈现实若是非，太多诺言被搁浅。你要的未来，我怎么给？等你受委屈，空流泪，无人安慰。关于你的一切，无牵挂，问是非。谁能假装铁了心，不闻不问？可以转身，泪眼纷飞。距离是座城墙，远远的歌唱。做到了。嗯。可以的，行，那以后就这个标准啊，四菜一汤不能同样，可以吗？没问题，大力。中<笑>午可以先不用改啊，盛饭去吧，还愣着干嘛？
么呀？不错的好不好吃？好不好吃？嗯，嗯，谢谢叔阿姨。你周日有空吗？什么事儿？看你这个神情就知道有大事，说吧。你难道忘了是什么日子了吗？回去给宁叔叔过个生日吧。是殷飞叫你过来的吧？我们前两天在一起逛街。你跟他说我不会回去的。维杰，我去买单。喂，小飞姨。嗯，我这儿正劝着呢。我知道，我知道，我正准备跟维锦申请同一个关于乳腺癌的课题。嗯，如果成功的话，会一起外派美国三年。我一定会让宁维锦回头的，我会劝他。谢谢，怎么了？怎么不吃了？哼，臭的，臭的。走吧，谢谢。你妈妈该着急了。嗯，好。我们走了。维姐，你好好考虑一下宁叔叔的事情。你怎么突然变得这么安静了？男朋友叔叔，你喜欢丁丁姐姐吗？喜欢，那你们在一起了吗？你丁丁姐姐还没有答应我。哼，难怪要被人抢走了。什么？那你喜欢舒阿姨吗？不喜欢。那还好。看来我之后要跟你妈妈讲，禁止你再看电视了。哼，不看就不看，反正现在的偶像剧也不如小猪佩奇好看。
，咱俩根本就不配，别白日做梦。你在吗？我给你机会自己打开，不然我就自己拿钥匙开了来看我笑话的，那取决于你觉不觉得自己是个笑话。不是，格人他不喜欢我，无论我做什么他都不要我。等到我以为他真的喜欢我了，他就只会欺负我。你想干嘛？他是个混蛋，也不是，他可能不是故意的，他这么做只是为了摆脱我，是不是？可是为什么呀？他为什么这么讨厌我？是不是根本就不会有人喜欢我？当然不是了，傻丫头，嗯，你只是喜欢上了错的人。怎么样才算是对的？是喜欢我的，还是我喜欢的？哥，感情这事好难啊怎么啦，小情敌？怎么啦，谢谢？出什么事儿了？男朋友，男朋友叔叔要走了。到底怎么了？你慢点说。你们已经出什么事儿了？他他要出国了。吓死我！我以为……你刚才说什么？他为什么要出国啊？上课做题？你说的是做课题吧？好像是，反正他就是要走了。你先别着急，你是听谁说的？他自己和我说的。啊，那他有说什么时候走吗？下周吧，丁丁姐姐，我不想让男朋友叔叔走，我还想和他玩。那他真要出国，我也没办法呀。那你答应和他在一起，他就不会出国了。有这么简单吗？他要是真的决定了，那也是因为工作呀。我也不能不让他走呀，是不是？可我舍不得男朋友叔叔，婷婷姐姐，你舍得男朋友叔叔走吗？他要是走了，被别的阿姨抢走了怎么办？
怎么了？这么着急找我？我有个事儿想问你。问吧。你最近是不是在做一个课题？你怎么知道？那，你是不是还要出国？啊。那，可以不去吗？这个课题对我来说非常重要，我必须去。我不想让你去。婷婷，你今天怎么了？突然问我这个。为什么不想让我去啊？因为，因为我想让你留下来，我想跟你在一起，我不想刚在一起就异地。你这是在跟我表白吗？我没有。是谁说不想要异地，想和我在一起的？婷婷，你愿意做我女朋友吗？愿意。时间不会等，谁也不管着谁。爱情从不照顾，直到等。不用紧张，只是个小手术。你为姐，听起来好生分，有没有什么昵称之类的？你可以叫我小围巾。他们说的没错，你说的救命稻草，你说的解药。你现在既是单身又没有喜欢的人，如果你不介意的话，我们可以试试。你是在跟我表白吗？难道这还不够明显吗？第一次的时候是我说我们俩去约会吧，你没有反驳；我说我追求你，你也没有反驳。你已经开始接受这个事情了，开始接受我了。我今天带你去的公园，还有晚上吃的素菜馆。都是我经常去的地方。你不是说你想要尝试着去多了解我一些吗？所以我就把自己的喜好都摆在你面前。有可能你觉得我喜欢上你太唐突了，但只要我认定了，我就会毫无保留。所以只要你有任何想问的，直接问我。我喜欢你，喜欢最真实的你。那你不走了吧？我本来也没说要走啊。这个课题还在准备阶段，我都还没申请下来，怎么去国外？不，不是下周就走吗？谁说的？谢谢。骗我。看来我还得感谢他了，是不是你教他的？我可没有。不过你已经答应我了，不许反悔。到底哪儿不好？我那么喜欢你，你喜欢我一下会死吗？你要去哪儿？你要去哪儿？不许去！我在你哪儿都不许去。加油啊！我看好你，你一定要把弟弟姐给追到手。走，送你回屋。我不回去，我要去找高人。
就是这样。是吗？是啊。舒医生，你怎么来了？找你有事。我是来给小楠楠拍照的，想收集点素材。维锦，我想单独跟你聊几句。那你先进去吧。嗯。嗯说吧，什么事儿？还是之前跟你说的那个事情。我都说了，我不去。不管怎么说，他也是你爸爸，你也不想一直带着心结生活下去吧？我听我爸说，宁叔叔最近身体不太好。不管以前发生过什么，他现在都已经老了。作为儿子，难道生日祝福都不应该献上吗？我说了，我不去，你不用再劝我了。今天我还有些事情，这件事儿改天再说吧。维锦，维锦，宁维锦，你今天要是不答应我，我就不走了。宁大夫，你跟你爸爸闹别扭了吗？没有，父子哪有隔夜仇啊？他过生日，你再不高兴，也是应该要去的。要换我爸，他过生日我要不出席，他都能跑我家去哭。老人都是这样，年纪越大吧，越像小孩，哈。张小姐，你能让我们俩单独聊会儿吗？啊、哦，你真想让我去吗？嗯，那好，你陪我去。我他，就当是见家长了。啊，你去我就去，你不去，我就不去。那我去。走的时候不太高兴，是不是我说错了什么？没事，记住你答应我的事情啊。你为什么一定要让我陪你去啊？我想让全世界的人都知道你是我的女朋友，哪怕是我不想见到的人。维姐，小泉，从今天开始，英菲阿姨。就和我们一起生活了，小璇，维锦，我希望我们从今天开始可以相处愉快，我会好好的照顾你们的。你不就是我爸的特助吗？你来我家干嘛？你这个坏女人！小璇，小璇，我们不要和他们说话。站住！你们之前不是和英菲阿姨相处的不错吗？怎么现在是这个态度？没事儿，给孩子们点时间。不行，以后就是一家人了，不能惯着他们。维姐，你是哥哥，应该懂点事儿吧？我不光会照顾小孩子。我还要照顾女朋友。其实今天我也挺开心的，谢谢也挺可爱的。牛伟璇，你不无聊吗？承认吧，你就是喜欢我，因为我想让你留下来，我想跟你在一起，我不想刚在一起就异地。回去给宁叔叔过个生日吧。是英飞叫你过来的吧？不管怎么说，他也是你爸爸，你也不想一直带着心结生活下去吧？你真想让我去吗？嗯。那好，你陪我去。小轩，维锦，我希望我们从今天开始可以相处愉快，我会好好的照顾你们的。你不就是我爸的特助吗？你来我家干嘛？你这个坏女人！小轩，小轩，我们不要和他们说话。站住！你们之前不是和英菲阿姨相处的不错吗？怎么现在是这个态度？没事
，给孩子们点时间。不行，以后就是一家人了，不能惯着他们。维姐，你是哥哥，应该懂点事儿吧。放回去！我让你放回去！苏青，苏青，你别吓着孩子，快吓着孩子的！苏青，你这孩子，我我，住手！小贤，小姐，你要是不方便说，就算了。我和他的事儿，以后再慢慢给你讲吧。不过这次，我希望你能陪我一起去。我不想单独面对他，可以吗，女朋友？好的，男朋友叔叔。<笑>正要打给你呢，我在你医院附近，跟我一起吃个饭吧。嗯。丁丁，给我爸过生日，要不算了吧？你是后悔带我去啊？不是，我愿意带你去任何地方，我只是自己。不想去见他。我跟我爸的关系不太好，我不知道见了面应该跟他说什么。嗯，舒大夫不是说叔叔最近身体不好吗？去看望一下，也不为过吧。虽然我不想在道德的制高点上去评判什么，毕竟我一个外人，对你家也不是很了解。但是，你总不能一辈子不见你父亲吧？难道？你要一直选择逃避吗？你不是说要把我介绍给所有人吗？还是说，宁大医生觉得我带不出手啊？我只是有些不安，感觉有什么事情要发生似的。没事儿。这次有我陪着你呢，不用怕。那你会一直陪着我吗？你快多吃点吧，吃多了就不会胡思乱想了。不爱吃这些油炸的吗？偶尔换换口味。你还真是转了性了。这个郑丁丁对你影响很大，轻轻一句话就能说动你回家。我只是尽我的本分而已。这么多年，你总不回去看你爸，更别说回去陪他过生日了。你还好意思说这种话？你说他病了，我只是去探病，不为其他。那为什么我劝你，你不回去？郑丁丁一说，你就答应了呢？你知道我家里的事儿，也了解我的脾气。我不需要花更多的精力来跟你沟通，但是丁丁不一样，我不方便跟他说太多。不过，我们两个既然已经在一起了，就应该让他了解我的一切。嗯，这说不定也是个机会。你们在一起了？嗯。那你们刚在一起，你就带他回家，你不怕他知道你跟你爸的事情？对你有什么看法？他早晚都会知道的
。与其让他从别人的嘴里听说，不如让他亲眼看看。那你爸呢？这么多年你总不回去，一回去就带一个陌生的女孩，说是你女朋友，你不觉得这对他很不尊重吗？那他带英飞回家的时候，有尊重过我们吗？所以，你是打定主意了？是。好，那我跟你们一起回去。万一宁叔叔生气了，我还能帮你说几句话。那就麻烦你了死我了！背后灵啊你，是不是在给我哥选礼物啊？从实招来？不是，是给你爸。你说什么？你爸不是要过生日了吗？你哥让我跟他一起去。宁薇姐要去见那个男人，他没跟你说吗？你为什么要去那儿？朱毅然跟我说他生病了，我只是去看一看。你还有原则吗？你是不是已经把妈忘了？他是我们的爸，这是永远也改变不了的事实。爸，他也配？世上哪有当爸的不要自己孩子的？他从头到尾只有那个女人，这样的人你去帮他庆祝生日？我已经想清楚了，该面对的总要面对，一直逃避不是办法。所以呢？你就要回去叫那个人爸，叫那个女人妈。小璇，我说过了，我只是去探病的，而且丁丁会陪我一起去。你已经准备把丁丁姐介绍给他了？怎么，是想得到长辈的祝福，然后你们就是相亲相爱的一家人了？小璇，哥，你不能这么对我，不能这么对妈妈。你要是敢去的话，我就再也不理你了。小璇，我怎么来这儿了？